bà lão huyền thoại nhất Trung Quốc 18 năm mùi tù, chồng bỏ con mất, 71 tuổi ra tù làm nhân viên dọn nhà vệ sinh, nội ngược dòng trở thành tỷ phú ở tuổi 81. Nhắc đến những lão đại trong giới kinh doanh, ấn tượng đầu tiên với nhiều người sẽ là những tỷ phú tài giỏi với thành công lẫy lừng. Tuy nhiên đó chỉ là những ánh hào quang ta nhìn thấy ở bên ngoài. Người ta thường nói, thương trường như chiến trường, không cẩn thận một chút thôi cũng có thể khiến bạn khuynh ra bại sản, thậm chí ngồi tù cả đời. Cô thiếu nữ nổi loạn, bước vào giới kinh doanh. Ngô Thắng Minh sinh năm 1933 trong một gia đình giàu có. Gia đình bà là một thế gia có tiếng ở Thẳng Châu, Chiết Giang. Tuy nhiên bà lại có tuổi thơ không hề hạnh phúc. Năm 2 tuổi, mẹ bà đi bước nữa, bố cũng bỏ đi Thượng Hải sống cuộc sống ăn chơi hưởng lạc, chỉ còn lại Ngô Thắng Minh cùng các em sống cùng ông bà nội. Khi còn nhỏ, bà đã sớm bộc lộ trí tuệ khác người. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang ở tuổi ăn chơi, Ngô Thắng Minh lại thích ở lại cửa hàng học cách kinh doanh buôn bán của ông nội. Năm 16 tuổi, do bất mãn với hôn sự mà người nhà sắp đặt, bà âm thầm bỏ trốn đến Thượng Hải với 2.000 nhân dân tệ trong tay, khoảng 7 triệu đồng. Bà đến Tiểu Hưng mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ và gặp được chàng phi công trẻ Trương Tư Nguyên. Hai người kết hôn xong liền đến Tây An làm ăn. Do làm việc quá sức, bà nhiều lần bị xảy thai. Đến năm 42 tuổi mới hạ sinh được bé gái đầu lòng, đặt tên là Diễm Tử. Bà vô cùng thương yêu con gái của mình, luôn dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho cô gái bé nhỏ. Năm 1977 đúng vào thời điểm Trung Quốc cải cách mở cửa, với trực giác nhạy bén của mình, Ngô Thắng Minh mở một công ty kinh doanh máy thu thanh và vải vóc, thu được lợi nhuận gấp nhiều lần. Quy mô kinh doanh của Ngô Thắng Minh ngày càng lớn. Đến năm 1984, bà mở rộng kinh doanh ra Chiết Giang, Hà Nam, Tư Xuyên và nhiều nơi khác, sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Thời điểm đó, nhiều người gọi bà với cái tên chị đại của Bến Thượng Hải. Tuy nhiên, do bận rộn làm ăn bên ngoài, chồng bà Trương Tư Nguyên đã lén lút ngoại tình với cô bảo mẫu nhỏ. Vì con gái và hạnh phúc gia đình, Ngô Thắng Minh chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Thảm họa ập đến, Ngô Thắng Minh ngồi tù, nhà tan cửa nát. Có những lúc tham vọng giống như con mãnh thú, một khi không khống chế được sẽ rất dễ rơi xuống hố sâu. Sự nghiệp kinh doanh không thuận lợi khiến giá tâm của Ngô Thắng Minh ngày càng lớn và đi vào con đường sai trái của cuộc đời. Mùa hè năm 1985, bà lên kế hoạch buôn lậu 48 chiếc ô tô cao cấp, cùng thời điểm đó bà buôn bán phi pháp lượng vài trị giá 6 triệu nhân dân tệ, tương đương 21 tỷ đồng. Nhờ đó, bà kiếm về tay lợi nhuận 20 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 70 tỷ đồng. Rất nhanh chóng, công ty của Ngô Thắng Minh bị điều tra. Năm 1986, bà bị lệnh án tử hình treo vì thủ đoạn buôn bán phi pháp ở tuổi 53 và bị giam tại nhà tù Thượng Hải. Không lâu sau đó, bà nhận được thư đề nghị ly hôn của chồng đến hai lần. Nhưng do đang trong tù nên cả hai không thể ly hôn. Sau đó, người chồng bội bạc đã dùng tiền của bà mua nhà mua xe cho cô bổ nhí bảo mẫu kia, cao chạy xa bay đến An Huy và gửi con gái về nhà chú ở dưới quê. Người con gái yêu quý của bà sau đó không nhận được sự yêu thương chăm sóc, bị bố cự tuyệt, mẹ bị kết án tử hình treo. Trong cơn sụp đổ và thất vọng đã phải tự sát, hai năm sau, Ngô Thắng Minh mới nhận được tin con gái đã mất. Bà không thể chấp nhận được sự thật đau khổ này, bà đã mất tất cả, giờ ngay cả đứa con gái là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà cũng ra đi, Ngô Thắng Minh tuyệt vọng suy sụp và tự tử trong tù. May mắn quản giáo đến ngăn cản kịp thời, nói với bà di nguyện cuối cùng của con gái, được sống hạnh phúc sung sướng cùng bà như trước đây. Bà muốn hoàn thành ý nguyện đó, muốn một ngày nào đó có thể đến bên mộ con gái và nói câu, con gái à, mẹ về rồi đây. Ngô Thắng Minh lấy lại tinh thần, tích cực cải tạo. Trong thời gian đó, không chỉ có được cơ hội giảm án đến 9 lần, bà còn viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của đời mình, con đường tù tội, dùng câu chuyện của chính mình để nhắc nhở và cảnh tình người đời. Sau đó cuốn sách còn được dựng thành phim với tên Tội phạm và con gái. Bộ phim đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Mọi người sau đó thi nhau viết thư cổ vũ động viên Ngô Thắng Minh. Năm 2003, người đàn bà 72 tuổi Ngô Thắng Minh cuối cùng cũng được ra tù, trở lại Trịnh Châu và bắt đầu lại với công việc quét dọn nhà vệ sinh. Mỗi ngày bà thức dậy lúc 5 giờ sáng, tuy sống trong căn phòng chật hẹp hơn chục mét vuông với mức lương 400 nhân dân tệ, khoảng 1,4 triệu đồng nhưng bà vẫn luôn vui vẻ với cuộc sống và công việc của mình. Hành trình lội ngược dòng, hướng về ánh mặt trời. Nhiều đêm Ngô Thắng Minh nằm suy nghĩ, nếu chỉ dựa vào thu nhập của nhân viên dọn dẹp, bà sẽ không thể hoàn thành được di nguyện của con gái. Do vậy, năm 2005, bà vay mượn khắp nơi gom được 900.000 nhân dân tệ, khoảng 3,1 tỷ đồng cùng một người bạn khác mở vườn nho. Kết quả người kia ôm hết tiền bỏ trốn, chỉ còn lại Ngô Thắng Minh ở lại gánh khoản nợ khổng lồ. Người bình thường trải qua những khổ nạn liên tục như vậy nhất định sẽ không thể gắng gượng được mà gục ngã. Nhưng với Ngô Thắng Minh, người phụ nữ không bao giờ chịu thua, bà lại mạnh mẽ lựa chọn khởi nghiệp lần thứ hai. Thực tế đã chứng minh, đ
Chỉ trong vòng 5 năm, bà không chỉ phục sinh được vườn nho mà còn xây dựng nó trở thành vườn sinh thái tham quan và du lịch nổi tiếng, kiếm được lợi nhuận hơn 6 triệu nhân dân tệ, trên 21 tỷ đồng. Bà sau đó đã thành lập được nhiều công ty của riêng mình. Năm 2010, Mô Thắng Minh được mời về làm viện trưởng của khu chung cư dành cho người già ở Tây An. Vì tâm nguyện của con gái, bà giao lại công ty cho người khác quản lý, dồn hết toàn tâm toàn lực vào sự nghiệp công ích. Không chỉ tự xây dựng viện dưỡng lão và thành lập quỹ từ thiện, bà còn giúp đỡ nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và trợ cấp cho trẻ em ở vùng nghèo khó được đến trường. Năm 2016, chồng cụ đến tìm Mô Thắng Minh mong muốn quay lại nhưng bị bà thẳng thừng từ chối. Nhìn người chồng già yếu không người chăm sóc trước mặt, Mô Thắng Minh lương tiện đã thu nhận ông ta vào viện dưỡng lão chăm sóc. Hiện nay, người phụ nữ 89 tuổi Mô Thắng Minh đã trở thành tỷ phú lẫy lừng. Không chỉ kinh doanh về mảng viện dưỡng lão, nông nghiệp, thực phẩm, nhà hàng, bà lão thời thượng này còn lấn sang các phương tiện truyền thông, live stream, quay video tiktok. Cuộc đời huyền thoại của doanh nhân Mô Thắng Minh tuy vô cùng gian nan vất vả, nhưng nghị lực và sự kiên trì của bà đã nói với chúng ta rằng Đời người có vô số trong gai thử thách, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể nỗ lực vì hiện tại và tương lai Khó khăn không hề đáng sợ, điều đáng sợ là khi khó khăn còn chưa đến bạn đã mất đi dũng khí của đời người rồi Chỉ cần bạn muốn thực hiện, chưa bao giờ là quá muộn Hy vọng bạn luôn dũng cảm và kiên cường tiến lên phía trước, sống cuộc đời mà bản thân mình hằng ao ước